வெல்கம் டு விஷயன் அகாடமி நாம் டெய்லி கரண்ட் அஃபேர்ஸ் பார்த்துட்ருக்கோம் அது மாதிரி இன்னைக்கான கரண்ட் அஃபேர்ஸ் இருபத்தி ஒன்று பன்னிரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டிற்கான கரண்ட் அஃபேர்ஸ் பார்க்கலாம் இதில் ஃபர்ஸ்ட் பார்க்க போகிறது தமிழக நிகழ்வுகள் சென்னை சாந்தோ மாநகராட்சி பள்ளியில் தமிழ்நாட்டின் முதல் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான உணர்வு பூங்கா அமைக்கப்பட்டுள்ளது ஓகே இந்த நியூஸில் இருந்து நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுற கொஸ்டின் பார்க்கலாம் தமிழ்நாட்டின் முதல் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான உணர்வு பூங்கா அமைக்கப்பட்ட இடம் எது இதுக்கான ஆன்சர் சாந்தோ மாநகராட்சி பள்ளி ஓகே அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது இந்திய நிகழ்வுகள் இந்திய விமானப்படையின் தகவல் தொடர்புக்காக இந்திய விண்வெளி ஆராய்ச்சி நிறுவனம் தயாரித்த ஜிசாட் செவன் ஏ என்ற செயற்கைக்கோள் ஜிஎஸ்எல்வி எஃப் லெவன் ராக்கெட் மூலம் ஆந்திர மாநிலம் ஸ்ரீஹரிகோட்டாவில் உள்ள இரண்டாவது ஏவுதளத்திலிருந்து டிசம்பர் பத்தொன்பதாம் தேதி என்று வெற்றிகரமாக விண்ணில் செலுத்தப்பட்டது இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி இரநூத்தி ஐம்பது எடை கொண்ட ஜிசாட் செவன் ஏ செயற்கைக்கோள் மூலம் வந்து பார்த்திங்கன்னா விமானப்படைக்கு தேவையான தகவல்களை பெற முடியும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஓகே இந்த நியூஸில் வந்து நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுற கொஸ்டின் பார்க்கலாம் விமானப்படையின் தகவல் தொடர்புக்காக இஸ்ரோ அனுப்பிய செயற்கைக்கோள் எது இதுக்கான ஆன்சர் ஜிசாட் செவன் ஏ ஓகே அடுத்து பார்க்கலாம் பணியிடங்களில் பெண்கள் பாலியல் அச்சுறுத்தலுக்கு உள்ளாவதை தடுக்கும் சட்டத்தை ஜம்மு காஷ்மீர் மாநிலம் இயற்றியுள்ளது மேலும் மாநில நிர்வாகமானது ரன்பீர் தண்டனை சட்டத்தை அதாவது ஆர்பிசி என்று சொல்லக்கூடிய ரன்பீர் பேர்னல் கோட் திருத்தம் செய்ய ஒப்புதல் அளித்துள்ளது இதன் மூலம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பணியாளர்களை பாலியல் சுருண்டலுக்கு உட்படுத்துவதை தடுப்பதற்காகத்தான் சட்ட முயற்சி நாட்டின் முதல் மாநிலமாக ஜம்மு காஷ்மீர் வந்துட்டு உருவெடுத்திருக்கு ஸோ இந்த நியூஸில் வந்து நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுற கொஸ்டின் பார்க்கலாம் பணியாளர்களை பாலியல் சுருண்டலுக்கு உட்படுத்துவதை தடுப்பதற்காக சட்டம் இயற்றிய முதல் மாநிலம் எது இதுக்கான ஆன்சர் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் ஓகே நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது உலக நிகழ்வுகள் மெரியம் எப்ஸ்டர் என்ற அகராதியானது ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டிற்கான வார்த்தையாக நீதி அதாவது ஜஸ்டிஸ் என்னும் வார்த்தையை அறிவித்துள்ளது இந்த மெரியம் வெப்ஸ்டர் இந்த நீதி என்னும் சொல்லானது வந்து பார்த்திங்கன்னா இன நீதி சமூக நீதி அப்புறம் நிதியியல் ஏற்படும் தடைகள் என்னும் பல சொற் தொடர்களில் வந்துட்டு பயன்படுத்தப்படுகிறது ஸோ இந்த நியூஸில் வந்து நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுற கொஸ்டின் பார்க்கலாம் மெரியம் வெப்ஸ்டர் என்ற அகராதியின் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டிற்கான வார்த்தையாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டது எது இதுக்கான ஆன்சர் நீதி அதாவது ஜஸ்டிஸ் ஓகே நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது விளையாட்டு நிகழ்வுகள் இந்திய பெண்கள் கிரிக்கெட் அணியின் புதிய பயிற்சியாளராக முன்னாள் தொடக்க ஆட்டக்காரர் டபிள்யூ வி ராமன் என்பவர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளார் இதுக்கு முன்னாடி வந்து பார்த்திங்கன்னா இவர் ரஞ்சி டிராபி போட்டியில் வந்துட்டு தமிழ்நாட்டின் பயிற்சியாளராக பணியாற்றினார் ஓகே இந்த நியூஸில் வந்து நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுற கொஸ்டின் பார்க்கலாம் இந்திய மகளிர் கிரிக்கெட் அணியின் புதிய பயிற்சியாளராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவர் யார் இதுக்கான ஆன்சர் டபிள்யூ வி ராமன் ஓகே நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்பம் அமெரிக்காவின் பூர்வீக தொழில் தளத்தில் ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முந்தைய உலகின் மிக பழமையான தாவர வைரஸ் வகையை சேர்ந்த ஜியோமே கிரைசோ வைரஸ் ஒன் என பெயரிடப்பட்ட வைரஸை அறிவியலாளர்கள் கண்டறிந்தனர் ஓகே இந்த நியூஸில் வந்து நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுற கொஸ்டின் பார்க்கலாம் சமீபத்தில் கண்டறியப்பட்ட மிக பழமையான தாவர வைரஸ் எது இதுக்கான ஆன்சர் ஜியோமே கிரைசோ வைரஸ் ஒன் ஓகே நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது விருதுகள் அமெரிக்காவின் நியூ ஜெர்சியின் ஃபோர்ட் சிட்டியில் நடைபெற்ற ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டின் உலகளாவிய இந்திய அழகியாக அதாவது மிஸ் இந்தியா வேர்ல்டு வைட் டூ தௌசண்ட் எயிட்டின் போட்டியில் இந்திய அமெரிக்க ஸ்ரீ சைனி என்பவர் பட்டம் பெற்றுள்ளார் ஓகே இந்த நியூஸில் வந்து நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுற கொஸ்டின் பார்க்கலாம் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டின் உலகளாவிய இந்திய அழகியாக அதாவது மிஸ் இந்தியா வேர்ல்டு வைட் டூ தௌசண்ட் எயிட்டினாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவர் யார் இதுக்கான ஆன்சர் ஸ்ரீ சைனி ஓகே நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது நியமனங்கள் மத்திய அரசின் கூடுதல் சொலிசிட்டர் ஜெனரலாக அதாவது ஏஇஎஸ்ஜி என்று சொல்லக்கூடிய அடிஷ்னல் சொலிசிட்டர் ஜெனரலாக வழக்கறிஞர் மாதவி கோரதிய திவானை மத்திய அரசு நியமித்துள்ளது இவர் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா கூடுதல் சொலிசிட்டர் ஜெனரலாக பதவி வகிக்கும் மூன்றாவது பெண்மணி ஆவார் இந்த ஏஎஸ்ஜியாக பதவி வகித்த முதல் பெண்மணி யார் அப்படின்னா இந்திய ஜெய்சிங் ஓகே இந்த நியூஸில் வந்து நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுற கொஸ்டின் பார்க்கலாம் புதிதாக நியமிக்கப்பட்ட மத்திய அரசின் கூடுதல் சொலிசிட்டர் ஜெனரல் யார் இதுக்கான ஆன்சர் மாதவி கோரதிய திவான் ஓகே நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது முக்கிய தினங்கள் கோவா விடுதலை தினம் டிசம்பர் பத்தொம்போது போர்ச்சுகீசியர்களின் பிடியிலிருந்து கோவா மாநிலமானது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு டிசம
கோவா விடுதலை தினம் ஆண்டுதோறும் டிசம்பர் பத்தொன்பதாம் தேதி என்று கொண்டாடப்படுகிறது இது கோவாவின் ஐம்பத்தி ஏழாவது விடுதலை தினமாகும் கோவா இந்தியாவின் இருபத்தி ஐந்தாவது மாநிலம் என்ற பெருமையை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழாம் ஆண்டில் பெற்றது ஓகே இந்த நியூஸ்லேருந்து நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுற கொஸ்டின் பார்க்கலாம் கோவா விடுதலை தினம் எந்த நாளில் கொண்டாடப்படுகிறது இதுக்கான ஆன்சர் டிசம்பர் பத்தொம்போது ஓகே இன்னைக்கான கரண்ட் அஃபேர்ஸ் பார்த்தாச்சு இப்போ நம்ம நேற்று கேட்டிருந்தோம் அந்த கொஸ்டின்ஸ்க்கான ஆன்சர்ஸ்லாம் பார்த்துடலாம் ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் சபஹார் ஒப்பந்த ஒருங்கிணைப்பு ஆணையத்தின் இந்தியா ஆப்கானிஸ்தான் ஈரான் முதலாவது சந்திப்பு எங்கு நடைபெற்றது இதுக்கான ஆன்சர் டெக்ரான் இது வந்துட்டு ஈரானின் தலைநகரம் செகண்ட் கொஸ்டின் துருஷ்பா என்ற ரஷ்ய வார்த்தைக்கு பொருள் என்ன இதுக்கான ஆன்சர் நட்பு தேர்ட் கொஸ்டின் எத்தியோப்பியாவின் முதல் பெண் அதிபராக நியமிக்கப்பட்டவர் யார் இதுக்கான ஆன்சர் சாலை ஒர்க் ஸ்பீடே இவர் வந்துட்டு முன்னாள் தூதரக அதிகாரி நாலாவது கொஸ்டின் உத்தரகாண்ட் உயர் நீதிமன்றத்தின் மூத்த நீதிபதி யார் இதுக்கான ஆன்சர் விஜய்குமார் பிஸ்த் ஃபிஃப்த் கொஸ்டின் எஸ்பிஐ அதாவது ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியாவின் தலைவர் யார் இதுக்கான ஆன்சர் ரஜினிஷ் குமார் ஓகே எஸ்டடி கொஸ்டின்ஸ்க்குரிய ஆன்சர்ஸ்லாம் பார்த்தாச்சு இப்போ நம்ம இன்றைக்கான கொஸ்டின்ஸ் பார்த்துடலாம் பைசாவின் விரிவாக்கம் என்ன செகண்ட் கொஸ்டின் கொன்கான் கடற்பயிற்சியானது எந்த ஆண்டு முதல் கடைபிடிக்கப்பட்டு வருகிறது தேர்ட் கொஸ்டின் முப்பத்தி எட்டாவது இந்திய சர்வதேச வர்த்தக கண்காட்சியில் சிறந்த மாநிலமாக தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ள மாநிலம் எது ஃபோர்த் கொஸ்டின் நாடு முழுவதும் அவசர உதவிக்கு ஒரே எண்ணெய் அழைக்கும் திட்டத்தின் கீழ் மத்திய அரசு எந்த செயலியை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது ஃபிஃப்த் கொஸ்டின் சர்வதேச அடிமைத்தான ஒழிப்பு தினம் எப்பொழுது அனுசரிக்கப்படுகிறது ஓகே இன்றைக்கான கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே பார்த்தாச்சு இந்த கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ப்ரீவியஸ் கரண்ட் அஃபேர்ஸ்லேருந்து எடுக்கப்பட்ட கொஸ்டின்ஸ் தான் ஸோ இதுக்கான ஆன்சர் உங்களுக்கு தெரியணும் அப்படின்னா நம்ம ப்ரீவியஸ் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் எல்லாமே நீங்கள் ரீட் பண்ணி ஃபாலோ பண்ணிங்க அப்படின்னா இதுக்கான ஆன்சர் உங்களால் ரொம்ப ஈஸியாகவே கண்டுபிடிக்க முடியும் உங்களுக்கு ஆன்சர் தெரிஞ்சது அப்படின்னா நீங்கள் கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் டைப் பண்ணலாம் நாங்களும் இதுக்கான ஆன்சர் டுமாரோ கரண்ட் அஃபேர்ஸ் வீடியோவில் அப்லோட் பண்ணுறோம் இது போல் உங்களுக்கு டெய்லி கரண்ட் அப்டேட்ஸ் வீடியோ வேணும் அப்படின்னா நம்ம வீஷின் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இம்மிடியட் அப்டேட்ஸுக்கு மறக்காமல் பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் ரீசெண்டாக வர நோட்டிஃபிகேஷன் தெரிஞ்சுக்கணும்னாலும் அல்லது கரண்ட் அஃபேர்ஸ் பிடிஎஃபில் வேணும்னாலும் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் உள்ள லிங்க்கை கிளிக் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ